cuore e anima per la Puglia, che cosa significa, cosa, qual è il cuore e l'anima pugliese che, che più vuole eh, far venire fuori in queste primarie? L'anima e il cuore di un popolo che oggi pretende eh, di voltare pagina, di ricostruire una storia che è stata densa di emozioni, di passioni e che ha consegnato ai pugliesi e non solo ai pugliesi l'idea che anche a mezzogiorno sia possibile fare innovazione, modernizzazione, accompagnare i drivers dello sviluppo che l'Europa ci propone e quindi diventare perché no snodo, intelligente, creativo, appassionato eh, di tutte le regioni del Mezzogiorno d'Italia, dentro quella macro regione ionico adriatica che pone la Puglia al centro di uno spazio importante politico, eh, sociale ed economico che è il Mediterraneo. Allora la Puglia in questi ultimi cinque anni ha ceduto al provincialismo, eh, accontentandosi e accartocciandosi in un cliché che non può essere più quello da sostenere e da rilanciare. Allora la Puglia dell'innovazione è la Puglia che intercetta le nuove opportunità di sviluppo, che volta pagina, che accetta la sfida dell'Europa, della sostenibilità e dell'inclusione sociale, la sfida che in questi giorni è al centro del dibattito nelle aule parlamentari. Poche ore fa è stato approvato il consorzio per l'elettrico, per le batterie elettriche, un piccolo esempio, l'Italia c'è con 500 milioni di, di euro di disponibilità perché la capitanata non coglie questa opportunità, anticipa e rilancia il tema della sostenibilità perché non cominciare già da subito a intercettare per esempio le opportunità dei finanziamenti per la transizione verde, 110 miliardi di euro che l'Europa mette a disposizione per questo appuntamento non più rinviabile. Il problema dell'ILVA non si risolve a Taranto, non si risolve con l'ennesimo conflitto eh, tra poteri e tra eh, soluzioni, questo problema si risolve a Bruxelles perché l'Europa ha interesse a conservare il più grande presidio produttivo di acciaio ma ha anche l'interesse a riambientalizzarlo e a sostenere uno sviluppo più sostenibile. Il, il Quindi peggior... la, la Puglia si governa da Roma e da Bruxelles. Eh, dobbiamo come dire eh, sprovincializzarci essere a Roma e chiedere per esempio al governo di rivedere profondamente il decreto ministeriale 70 del 2015 che ha stabilito criteri eh, rispetto all'organizzazione dei presidi sanitari che non corrispondono alle esigenze dei territori e delle popolazioni quindi bisogna insistere, aprire un confronto, su questi temi anche uno scontro perché questo è un interesse dei cittadini e delle cittadine e raccontare un'altra storia che non può essere quella della rassegnazione per esempio all'autonomia differenziata. Il peggiore errore di Emiliano? Il peggiore errore di Emiliano è quello di aver, come dire, costruito intorno a sé anche barriere diciamo, di confronto nella consapevolezza di essere l'unico interprete di un'idea di sviluppo e di crescita anche sostenendo come dire, argomentazioni che sono assolutamente oggi inadeguate al dramma della scarsa crescita, del crollo dell'occupazione e di territori come quello della nostra provincia che pagano un prezzo altissimo sull'altare appunto del provincialismo barese. Avere una classe dirigente e soprattutto un sindaco che viveva le sue ore di lavoro più a Roma nei ministeri che non a Bari. Bari è cambiata perché il governo ha accettato 
eh, di condividere una visione di riqualificazione del territorio e di rilancio anche dal punto di vista turistico di una città. Noi abbiamo un grande patrimonio che deve essere messo a valore e che non può essere solo quello della costa garganica, seppur importante, ma che deve coinvolgere no, anche storie e tradizioni. Penso per esempio alla disattenzione sulla, sulla costruzione diciamo, degli interventi per la via franchigena. Penso all'ultimo avvenimento, dolorosissimo, quello che esclude la capitanata no, dalla valorizzazione della transumanza, che non è solo storia, ma è anche prospettiva di crescita e di sviluppo su un tema che è incardinato nel DNA di questo territorio. Regola comunitaria, non si scappa, possono piacere o non piacere le regole comunitarie, ma sono regole e alle regole dobbiamo attenerci. Uh, immagino molto difficile che qualche aereo di linea possa atterrare o decollare. Sarebbe stato molto più utile però, per esempio, immaginare l'aeroporto di Foggia, se vi fossero state le condizioni, no? come uno scalo merci. Ancora è diventato questo. La regione Marche, no? come dire, non ha secondato la pancia e gli umori, uh, seppur in qualche maniera uh, condivisibili, ma ha pensato a quello scalo come uno, uno scalo merci, le marche, no? la sua industria calzaturiera importante ha internazionalizzato, diciamo, no? una tradizione, una storia. Quell'aeroporto è diventato scalo commerciale. Ha il France che si è aggiudicato diciamo, eh, l'assegnazione dello scalo. Eh, eh, garantirà in maniera gratuita il trasporto delle merci in un'area di 70 km, un territorio rivalorizzato, là è, è, è giusto, è conveniente investire, non pago il trasporto, le merci eh, arrivano in tutta Europa e poi in tutto il mondo, penso che questo sia stato per davvero un passaggio decisivo per l'economia marchigiana, perché in Puglia noi non possiamo coltivare altre ambizioni, perché non dare una mano al sistema agricolo? l'ortofrutta pugliese, l'ortofrutta della, della capitalata, insomma bisogna avere coraggio, fantasia, un po' di creatività, competenza, capacità di approfondire, di studiare e poi ingredienti non secondari, un po' di anima, un po' di cuore. Allora. No e no, io il vaccino anti-influenzale non lo faccio, Me l'ha detto anche la mia compagna di banco, che l'influenza passa da sola. Sì, ma tu e la tua amica di banca non vi volete mettere nella caiba, che questa cosa, ma arriva voi la passate a noi. Tu vuoi che noi non l'assetà diventi influenza? No, 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 non credo, no? E, e, se poi, e se poi io voglio? Chi ti accompagna più a scuola a te? Eh? No, no, ho un'idea. Lo eh. facciamo insieme. Ah, no, no, lo facciamo insieme, insieme, insieme. Lo fai tu il vaccino e lo faccio anch'io. Non è che c'è tutta questa fretta. Poi la nostra età è pericolosa, me l'ha detto pure la nonna, me l'ha detto sempre anche zio Mimmo, per esempio. Ma era un dottore? No, era un meccanico. Però conosceva, vabbè, i meccanismi. Allora siamo d'accordo? Ah, siamo d'accordo. Siete, va bene. Capito tutto. Andiamo. Facciamo la vaccinazione. Va bene? E papà, il caffè. Te lo bevi tu. Il vaccino antinfluenzale è gratuito per gli over 65 e per i soggetti a rischio. Protegge te e chi ti sta intorno. Chiedi al tuo medico o al centro vaccinale ASL più vicino. Eccoci qua. Ma Passata la paura? La paura? <ride> Dudu, noi siamo grandi vaccinati a riccioluti, vero? E tu? Che aspetti? Vaccinati, non farti influenzare. <ride> Ho fatto il gioco di parola non volendo.